El acuerdo entre Ecuador y la Unión Europea espera su ratificación para el mes de octubre o a principios de noviembre. Así lo dio a conocer Juan Carlos Díaz Granados, quien es el director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Guayaquil, quien además manifiesta que este acuerdo comercial beneficiaría al sector productivo del país. Octubre es el mes clave para los diferentes sectores exportadores ecuatorianos, quienes están a la espera del acuerdo comercial con la Unión Europea, que gira en torno a la eliminación total de las salvaguardias, cupos de importación de vehículos y las medidas sanitarias por implementar, entre otros. Por su parte, Juan Carlos Díaz, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Guayaquil, mencionó que este acuerdo beneficiará al sector productivo del país. Y nosotros apoyamos esta gestión del gobierno, queremos que se firme, porque lo, lo negativo sería que no se firme hasta el 31 de diciembre porque hay 300 mil puestos de trabajo que dependen directamente de eso de ahí. Hay muchas microempresas que están exportando y que viven de eso de ahí. Entonces el impacto para la economía de no firmar un acuerdo con la Unión Europea significaría eh, que nuestros competidores se lleven ese mercado y nosotros lo perdamos con las consecuencias eh, de desempleo y aparte tributarias. Asimismo explicó que a partir de este acuerdo el objetivo del Estado debe enfocarse en afianzar sus relaciones comerciales con otros países. Y ahí lo que hay que promover no solamente es ese acuerdo, sino acuerdos, por ejemplo, con Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial, y, es, y con la mayor cantidad de países y bloques comerciales del mundo para poder vender nuestros productos fuera del Ecuador. Es decir, nosotros queremos miles de millones de consumidores y no queremos solamente a los, a una parte de los 16 millones de ecuatorianos, que es una propuesta propositiva en función de, exporta, de buscar exportaciones no petroleras, conquistar mercados y queremos que el Estado se convierta en un facilitador. El documento entregado por parte de Ecuador se encuentra en el Consejo de la Unión Europea a la espera de la sesión para su ratificación. Por su parte, Casinelli mencionó que la decisión del Consejo debería ser aprobada en una reunión en octubre o a principios de noviembre, la cual podría tratarse este 17 de octubre y firmarse el 11 de noviembre.